Pino, no me mires así. Yo no he hecho nada. Soy una alcancía. Estos ojos que tengo siempre están así. Y ni siquiera mira. Tú sabes que eso es mentira. Hasta acá se siente toda tu onda juzgadora y porcina. ¿Por qué en vez de renegar no calmas tus emociones? Haz tus respiraciones y continúas. Ok, sí, es una muy buena idea, pero igual volteate. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Ves? Aunque me voltees, igual fallas. No seas pincha globos. ¿Quieres tocino? Si no, Chávez, ¿cómo se hace? No digas nada. No se dice Chávez. Se dice Sabes. Yo sé que se dice Sabes, pero me llamo Rodrigo Chávez. Digo Chávez y es como un tributo a mí mismo. Oh, oh, ya rayaste. ¿Por qué mejor, en vez de estar matando el aburrimiento de tu cuarentena, armando castillos de naipes, no te pones a hacer TikToks y esas cosas? Oh, oh, oh. ¡Ah, no! ¡Eso nunca! Además, tengo dos pies izquierdos. Jamás funcionaría. Si quieres que las chicas y chicos en sus casas se rían de ti, mejor que sea conciencia, ¿no? <risa> Tocino, ¿sabes qué? Si sigues molestándome de esa manera, te doy de baja y comienzo a ahorrar en un colchón. Un chanchito es mucho más seguro que un colchón. Es la institución más segura para guardar todo tu dinero. <risa> De, 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 de. ¿Sabes? ¿Sabes? No voy a tener esta discusión contigo, Tocino. Perdona que te hable así, pero me crispas todos los nervios. Ah, no sé en qué estoy fallando. ¿Por qué no me salen los benditos castillos de naipes como si fuese Brian Berg? ¿Quién es Brian Berg? ¿Has hecho bien la base? En estos temas de ingeniería, nada es al azar. Todo es cálculo. Simples y puras matemáticas. ¡Matemáticas! ¡Claro! ¿Será cuestión de geometría? ¿De álgebra? ¿Quizás aritmética? ¿Ustedes qué dicen, eh? O quizás sea cuestión de... ¿Qué? ¿Ese Brian Berg es mago? No, 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 no es un mago. Es un arquitecto. ¡Ah, oh, con razón! Así sí, pues. Brian Berg es un hombre que tiene el récord Guinness por construir réplicas de edificios enormes y famosos en todo el mundo utilizando solo naipes. Son unos rascacielos. ¿Ese es el Empire State? Creo que sí. El amigo Brian ha batido su propio récord ya 10 veces y la última vez fue con un castillo de naipes que medía... ¿Adivina cuánto medía, Tocino? ¿De tu tamaño? Del tamaño del presidente de la república. No, 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 no. De Margarito. ¿Del ¿De estadio nacional? No, no, no. Medía 8 metros. ¿Te imaginas 8 metros de castillo de naipes? ¡Wow! Y tú con las justas armas dos pisitos nomás. Estás bien lejos de igualarlo, Rodrigo. Gracias por todo el apoyo, Tocino. No lo podría hacer sin ti. Pero como tú mismo dijiste, esto es cuestión de matemáticas. Así que, ¿qué creen, chicos y chicas que nos están viendo ahí en casa? ¿Lo intentamos? ¿Sí o no? ¿Nos unimos al reto de crear grandes castillos de naipes? ¡Eso! Vamos a construirlos. Y no me importa si fracaso, igual no voy a hacer TikTok. O bueno, pongámoslo como última opción. Si fracaso en esto, me bajo la aplicación. Pero que no se diga que no luchaste el último minuto. Iré bajándote la aplicación. <risa> Gracias por tu apoyo, Tocino. De verdad eres invaluable. Bueno, no importa eso. Es momento de llamar a nuestra profesora del día para que nos ayude con este difícil desafío de construcción de castillos de naipes. Ella es una experta en el tema. ¡Contactémosla! Hola, profesora. ¿Cómo está? Bienvenida al programa. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Qué haces con esas cartas? ¿Juegas solitario? Oh, podría, como muchos en esta cuarentena, pero no. Lo que intentaba hacer es un castillo de naipes al mejor estilo de Brian Berg, récord Guinness en este rubro. No sabía que había un récord Guinness en ese tema. ¿Y quieres que te ayude a armar castillos de naipe? Porque desde aquí es muy difícil manipular objetos. 
Es que verá, yo creo que para poder hacerlo bien es una cuestión de matemáticas, un tema de ingeniería básica. Es verdad, cualquier construcción implica mucha matemática. Bueno, para construir un edificio estable se necesita una buena base. Es decir, este nivel debe ser lo suficientemente sólido para que sobre él se desarrolle el resto de la construcción. Es cierto. Quizás lo que debería haber hecho es utilizar más naipes en la base. ¿Por qué no la seguimos como guía? Creo que de este juego vamos a poder seguir desarrollando nuestro tema de progresiones aritméticas que tanto nos gustaba. ¿En serio? ¿Progresiones aritméticas en castillos de naipes? ¿Dónde? Ya lo verás, después nos retaremos un poco más y responderemos preguntas como si el castillo es de siete pisos, ¿cuántos naipes habrá en la base? Creo que ya sé por dónde va. ¡Qué ingeniosa profesora! Como vemos en el ejemplo, cada piso está formado por pares de naipes, colocados con una V pero invertida. Luego uniremos cada par de naipes con el que tiene a su lado colocando una carta horizontal en la parte superior de las dos Vs. ¡Eso era! Ese era el detalle que me faltaba. La carta horizontal. Esta es la que sirve para reunir ambos triangulitos y además es mi base para el siguiente nivel. Es verdad. Por eso hay que observar muy bien cada detalle, hasta el más mínimo. Por ejemplo, Debes calcular que cada par de naipes que forman una V deben estar a la misma altura y por lo tanto deben de tener un mismo ángulo. Es muy cierto, forman un mismo ángulo. ¡Esto es pura matemática! Sí, pero no nos distraigamos con la geometría. Sigamos viendo la cantidad de naipes que necesitamos para cada piso del castillo. Bueno, en el ejemplo hay cuatro triángulos de base. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y eso qué quiere decir? Veamos el ejemplo completo. Digamos en este caso que el primer piso es el más alto y el último piso es la base, ¿ok? No como contamos los pisos de un edificio, sino al revés. ¿Está bien? Ok, el primer piso es el de arriba y el cuarto es el de abajo. Ok. Bueno. Para el primer piso solo tendremos un par de naipes colocados como una V invertida. Para el segundo piso tendremos dos pares de naipes colocados como una V invertida y un naipe que une a ambos. Para el tercer piso tendremos tres pares de naipes colocados como una V invertida y dos naipes en la parte superior de las V. Para el cuarto piso siempre formaremos cuatro V invertidas y le sumaremos tres naipes horizontales que unen las cuatro Vs invertidas. ¡Bien! ¡Lo máximo! ¡Un castillo de cuatro pisos! ¡Felicitaciones! Te ha quedado muy bien el castillo de forma triangular. Y ahora que hemos terminado de construir el castillo de naipes de cuatro pisos, les pregunto, ¿cuántos naipes habremos utilizado por cada piso? Por cada piso. A ver, a ver, a ver. Ustedes que están en casa, ayúdenme a contar, ¿sí? No sean tocinos. Para el primer piso, que está acá arriba en la cima, tenemos un par de naipes. Uno por dos es igual a dos naipes. Para el segundo piso, aquí, son dos pares más una carta. Es decir, dos por dos más uno, igual cinco naipes. Para el tercer piso, que está aquí, son tres pares de naipes más dos naipes que nos sirven de base. Es decir, tres por dos más dos, igual ocho naipes. Y para el cuarto piso, son cuatro pares de naipes y tres más que nos sirven de base. Es decir, 4 por 2 más 3 igual 11 naipes. ¿Te das cuenta, Rodrigo? Ahora sabemos cuántos naipes utilizamos por cada piso. ¡Es verdad! 
Eso quiere decir que también podría calcular el número de naipes que necesito para cada piso de un castillo de 7 pisos de naipe. Claro que sí. Todo se puede calcular de 7, de 9. O de 8 metros como el de Brian Bird. Bueno, ahí sí vas a necesitar un montón de naipes, un montón de tiempo y paciencia. Además de un hueco en el techo para que tu castillo siga creciendo. Vaya, creo que sí, en efecto, tiene razón. Y es verdad, no se puede salir, así que caballero, mi meta va a ser hasta el techo. Me pregunto cuántos serán, uno, dos, tres metros, dos y medio. Pero antes de ponerte a construir hasta el techo, quiero que observes bien algo. Repasemos la cantidad de naipes piso por piso, ¿te parece? ¡Vamos! Vas a ver que hay un patrón. ¿Un patrón? ¿Cómo un patrón? ¿Un, ¿Un jefe autoritario que trata feo a los demás? ¡Oh! Un patrón numérico, una constante. Cierto. Para el piso 1 usamos dos naipes. Para el piso 2 usamos cinco naipes. Para el piso 3 usamos ocho naipes. Para el piso 4 usamos once naipes. ¿Se dan cuenta de lo que es? ¿Ustedes la vieron? ¡Exacto! Es una sucesión. Así es, es una sucesión con la cantidad de naipes que se utilizan en cada piso. Sí, es una sucesión cuyos términos son 2, 5, 8 y 11. ¿Y esta sucesión crece o decrece? Esta sucesión crece y crece, como dijiste tú, es un patrón, una constante. Ajá, ¿y cómo calculamos esa constante? And the reason is... Rodrigo... <ríe> Perdonen, ya lo superé, no cantaré más. La constante la calculamos viendo cuánto le tenemos que sumar a 2 para obtener 5. ¿Y cuánto a 5 para obtener 8? ¿Y cuánto a 8 para obtener 11? Exacto. 11 menos 8. 8 menos 5. O 5 menos 2, que es 3. Digo, la constante es 3. Muy bien. Ya se dieron cuenta de que la razón aritmética es constante y es el número 3. Así que le vamos a designar con la letra R. Es toda una progresión aritmética. Ahora vamos a identificar cada término de la progresión aritmética que se formó para la construcción del castillo. Con una letra A y con un subíndice que indicará la posición del término en la progresión. Así, A sub 1 será el primer término de la progresión. A sub 2 será el segundo, A sub 3 será el tercero y A sub 4 será el cuarto y así sucesivamente. Todo eso de arriba para abajo del castillo, ¿no? Exacto. Ahora recordemos la fórmula para calcular el término general. ¿Recuerdas cuál era, Rodrigo? A ver, chicos y chicas que nos ven en casa, ¿se la saben sí o no? ¡Excelente! Entonces, digámosla juntos, ¿ok? A sub n es igual a A sub 1 más, abro paréntesis, n menos 1, cierro paréntesis, por R. ¡Muy bien! Yo sabía que la tenían perfectamente aprendida. Bueno, ¿qué te parece si ahora tratamos de responder una de las preguntas que hice al inicio? Si decidimos construir un castillo más grande, un castillo de 7 pisos, ¿cuántos naipes habrá en la base del castillo? Hmm, yo creo que ahí podríamos aplicar la fórmula. Exacto. Como vimos hace un rato, N es el indicador de la posición. En este caso queremos saber cuántas cartas tendrá el séptimo piso. Eso quiere decir que N es igual a 7. Exacto. N es igual a 7. Apúntenlo en casa. Sabemos que en la cumbre de nuestro castillo siempre habrá dos cartas. Eso quiere decir 
que el primer término es 2. A sub 1 es igual a 2. Muy bien, Rodrigo. También vimos que en cada piso se incrementan tres cartas. Eso quiere decir que la razón aritmética es 3. R igual 3. And the reason is... <ríe> 3. Profesora, creo que con todo esto que nos están dando todos los datos, ya tenemos lo suficiente para saber cuántos naipes vamos a necesitar de base para construir un castillo de 7 pisos. Sí, ya lo tenemos todo. ¿Empezamos entonces? Esta es tu parte favorita, hallar la solución. Así, ah, sí lo es. Pero podemos continuar luego de la pausa porque creo que esto de armar castillos en naipes ha sido un poco diurético para mí. Tengo que ir al baño. Está bien, Rodrigo. Ok. Muchachos, chicos y chicas, nos vemos después del corte. Por favor, aguanten la respiración para que no se caiga el castillo. ¿Cómo están chicos y chicas? Bienvenidos al programa. Como ven, todavía no tengo mi castillo de 7 pisos, pero para eso está este nuevo bloque, para descubrir cuántas cartas voy a necesitar para construir mi obra maestra. Profesora, ¿qué le parece si hallamos de una vez la cantidad que tendría la base de mi castillo para tener 7 pisos? Si tenemos la fórmula general para conocer la cantidad de naipes que habrá en el piso 7, Reemplazamos los valores en ella, teniendo que A sub 1 es 2, N es igual a 7 y la razón aritmética es igual a 3. ¡Excelente! Ahora sí, a desarrollar y a encontrar A sub 7. Empezamos por los paréntesis. Restamos 7 menos 1 y tenemos que 6. A sub 7 es igual a 2 más 6 por 3. Ahora multiplicamos 6 por 3 y tenemos como resultado 18. A sub 7 es 2 más 18. Por último, sumamos 2 más 18 y obtenemos 20. A sub 7 es igual a 20. Entonces, en el piso 7 habría... Eh, ¡20 naipes! ¡Ajá! ¡20 naipes para armar la base de mi castillo de 7 pisos! Lo que quiere decir que me faltan 20 naipes para solo la base. ¿Cómo es, no? Las progresiones aritméticas aparecen en casi todo lo que hacemos cotidianamente. Lo vimos la clase pasada y hoy sucede también en una actividad de ocio como hacer castillos. Las matemáticas están en todos lados, son parte de la vida. En cualquier cosa que hagas podrás encontrar matemáticas. ¿Y si hago bailes de TikTok también van a estar? Te recomiendo que continúes con los castillos de Daipe y luego, cuando ya hayas llegado al techo, pases a otra cosa. Sí, sí, eso me parece mucho mejor. ¿Le parece ahora si atendemos a las preguntas que los chicos y chicas nos escriben desde casa? Por supuesto. ¡Excelente! Y vaya, si las notificaciones en mi celular no me engañan, tenemos un vendaval de preguntas. ¡Ay, cuidado que se cae el castillo! Ok, muy bien. La primera pregunta del día viene de Alex. Hola Alex, gracias por vernos. Nos dice, me pareció excelente averiguar cuántos naipes se necesitaban para la base del castillo de cuatro pisos. Pero me preguntaba, ¿cómo podía saber cuántos naipes? Puedo necesitar para un castillo de 5 pisos. Muy buena pregunta, Alex. Miren, es muy sencillo. Primero, debo conocer la cantidad de naipes que se necesitan para formar cada uno de los 5 pisos del castillo y luego sumar cada uno de ellos. O sea, primero averiguar piso por piso. Exacto. Por la primera actividad ya conocemos que para el primer piso usamos dos naipes, para el piso 2 usamos 5 naipes, para el piso 3 usamos 8 naipes, para el piso 4 usamos 11 naipes. Nos faltaría conocer cuántos naipes usaremos para el piso 5. Recordemos que la cantidad de naipes de cada piso forma una progresión aritmética de 2, 5, 8 
11? Sí, y que la razón aritmética es 3. Entonces, si le sumamos la razón aritmética, que es el número 3, al valor del cuarto piso, obtendríamos la cantidad de naipes que se requieren para el quinto piso, que sería 11 más 3 igual 14. Entonces, la cantidad de naipes que se requiere para construir el quinto piso es 14. Aquí ya tenemos la cantidad de naipes por cada piso. Y ahora podemos sumar 2 más 5 más 8 más 11 más 14 y eso nos daría un resultado de 40 naipes que se necesitan para construir un castillo de 5 pisos. 40 naipes está muy bien. Justo, las barajas suelen ser de 13 números por palo, entonces son 4 palos por 13... 52! Y a esos 52 le sumamos los dos jokers, lo que nos da 54. Así que con una baraja de casino tenemos suficientes naipes para armar nuestro castillo de 5 pisos. ¡Wow, Rodrigo! Estás hecho una calculadora. Muchas gracias, profesora. Pero no hablemos de mí, porque tengo otra pregunta. Esta de aquí viene de Liliana. Hola, Liliana. Ella pregunta lo siguiente. Hola a todos. Hola. Yo que soy muy curiosa y me gusta investigar todo, descubrí en internet que Brian Berg, desde adolescente, practicaba mucho construyendo castillos. En sus inicios, quiso construir un castillo al igual que nosotros lo estamos haciendo en forma triangular. Y construyó uno con 59 naipes en la base del castillo. Podemos calcular cuántos pisos tendría ese castillo. Vaya, qué bueno que investigues, Liliana. Para eso damos estos datos curiosos, para que ustedes, con su afán infinito de conocimiento, averigüen sobre todo lo que les llame la atención. Sigan así. Muy bien, profesora. ¿Podremos responder esta complicada pregunta? Claro que sí. Empecemos con lo que ya sabemos. En el caso de nuestro modelo de castillo, sabemos que la cumbre siempre tendrá dos naipes. Eso quiere decir que el primer término es 2. Entonces, a sub 1 es igual a 2. Vimos también que en cada piso se incrementan 3 naipes. Eso quiere decir que la razón aritmética es 3. Entonces, R es igual a 3. Y como dato nuevo, en esta pregunta se menciona que su castillo tuvo como base 59 naipes. Entonces, A sub N es igual a 59. Es bien parecido al ejercicio que resolvimos. ¿Lo recuerdan? Es verdad. Entonces, ¿de cuántos pisos será el castillo? Como desconocemos el valor, lo consideraremos como N. Trabajemos con la fórmula para calcular el término general. A sub n es igual a a sub 1 más el producto del número de términos menos 1 por la razón aritmética. Reemplazamos los valores en ella. a sub n es 59. El primer término es el número 2. n es el valor que no conocemos y la razón aritmética es el número 3. Desarrollando obtenemos que n es igual a 20. Con eso tendríamos que el castillo sería de 20 pisos. ¡20 pisos! Ese Brian Berg desde sus inicios hacía cosas enormes, ¿no? Me pregunto, ¿de aquí hasta el techo cuántos pisos habrá? ¿Serán, ¿serán 20? No lo sé, Rodrigo, pero quizás ahora sea el mejor momento para desarrollar tus habilidades como constructor. Quizás sí. Muchísimas gracias, profesora, por acompañarnos el día de hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, Rodrigo! ¡Nos vemos! ¡Excelente! ¿Lo vieron? Bueno, ahora hagan ustedes lo mismo. Construyan un castillo de naipes. Y por qué no, súbanlo a las redes y pongan el hashtag Aprendo en Casa para compartir su logro con todos. Descubran cómo la matemática se puede encontrar en cualquier situación cotidiana. Siempre podrán encontrar... Una progresión aritmética, ¿no es verdad? Sigan descubriendo en su día a día más progresiones. Y no se olviden de apuntar todo lo que aprendan en un papel 
y lo colocan en su portafolio. ¡Ya lo sabes! Lo más importante para construir una gran estructura es empezar con una buena base. Así que a estudiar mucho. ¿Y Chávez? ¿Qué pasa si yo le doy un soplido al castillo? No, 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 no lo hagas. Además, no puedes soplar, eres una alcancía. ¡Tocino! ¡No! ¡Toras de esfuerzo desperdiciadas! Ahora hay que empezar de cero. Chicos y chicas, nos vemos en el próximo programa mientras yo reinicio mi obra maestra. Te pasas, Tocino. ¿Cómo vas a destrozar mi castillo de naipes así?